problem 2.13 what is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equal to 4 to an energy level with n equal to 2 ठीक है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो n equal to 4 से n equal to 2 लेवल पे गिरेगा हाइड्रोजन एटम में तो ऑब्वियसली वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट ठीक है तो उस लाइट की वेवलेंथ पूछी हुई है ऑलराइट so uh, there are uh, two approaches to it all right to ek to hame ye pata hai ki delta e is equal to hc upon lambda theek hai to energy at the fourth level aur energy at the second level to hum kya nikal lenge e4 माइनस ई टू ये है डेल्टा ई ऑल राइट इट इंप्लाइज डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फोर अब ई फोर की एनर्जी क्या हो जाएगी तो उसके लिए आपको माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन टू द पावर माइनस एटीन ठीक है हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली जेड वन है डिवाइडेड बाय 4 है तो 4 स्क्वायर ठीक है ये e4 है माइनस अब e2 क्या है e2 इज माइनस 2.18 इनटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर ठीक है भाई ये क्या है e4 है एनर्जी ऑफ द फोर्थ लेवल माइनस और ये ब्रैकेट में क्या है एनर्जी ऑफ द सेकंड लेवल ये डेल्टा e है तो अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो यहां से हमारे पास ये n इक्वल टू फोर से n इक्वल टू टू में जब गिर रहा है तो ये लाइट एमिट हो रही है h में ठीक है तो उसे ही हमने hc सी बाय लैमडा भी लिख दिया सो डेल्टा e इज e4 फोर माइनस ई टू लैमडा कितना हो जाएगा hc सी अपॉन डेल्टा ई ऑल क्लियर है सो इफ यू सब्सटीट्यूट ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट लैमडा इक्वल टू 486 नैनोमीटर ठीक है भाई ये अगर आप सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 486 नैनोमीटर्स ठीक है एक तो तरीका ये है H की वैल्यू हमें पता है C की वैल्यू पता है और डेल्टा ही जूल्स में हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया था सो दिस इज अ कैलकुलेशन व्हिच यू हैव टू डू दिस वाज मेथड वन अनदर अप्रोच सेकंड अप्रोच तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू rh ठीक है और यहां पे z स्क्वायर भी आता है ये जनरल है 1 अपॉन n1 square n1 छोटा नंबर है n2 बड़ा नंबर है n2 square यहाँ पे क्या है n1 छोटा n2 बड़ा है ठीक ये हो जाएगा Rydberg's constant R h is 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse clear अभी तो आपको lambda calculate करना है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जब आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर एच इसकी वैल्यू हमें पता है z स्क्वायर 1 स्क्वायर है 1 अपॉन छोटा नंबर क्या है छोटा लेवल 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर राइट सो यहां से क्या आ जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच और इसे सॉल्व करेंगे आप तो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16 सो दिस विल बी 3 बाय 16 3 अपॉन 16 तो यहां से लैम्डा कितना आ गया आपका 16 ठीक है डिवाइडेड बाय 3 आरएच तो यानी आपको 1 बाय आरएच की वैल्यू भी है उसकी भी जरूरत पड़ रही है ठीक है तो 1 बाय आरएच की वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 बाय आरएच ठीक है टर्न्स आउट टू बी 9.11 10 टू द पावर 8 
मीटर ठीक है ये इतनी होती है इसकी वैल्यू तो इसको ध्यान में रख लें ये इंपॉर्टेंट है ठीक है वन बाय आर एच कैलकुलेशन में आपको इजी हो जाएगा तो लैमडा विल बी सिक्सटीन बाय थ्री और वन बाय आर एच क्या हो जाएगा नाइन पॉइंट वन वन इंटू टेन टू द पावर माइनस एट मीटर्स सो लैमडा इज इक्वल टू फोर्टी एट पॉइंट फाइव एट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस एट मीटर्स सो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा यानी अगर आप इसे नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी फोर एट्टी फाइव पॉइंट एट सिक्स नैनो मीटर्स सो इट्स वेरी नियरली फोर एटी सिक्स नैनोमीटर्स ऑलरेडी तो ये दो अप्रोचेस हैं कोई भी अप्रोच आप यूज कर सकते हैं 